হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমার আনলক ইংলিশ উইথ সুমন ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনাদেরকে স্বাগত এই পর্যায়ে আমি ইন্টারমিডিয়েটের ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের ইউনিট 10 লেসন 2 এর ড্রিম পয়েন্টস নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি লেসনটার নাম হচ্ছে গিয়ে ড্রিম পয়েমস অর্থাৎ স্বপ্ন নিয়ে লেখা কবিতা হ্যাঁ তো এই লেসনটাতে দুটো পয়েম রয়েছে আমি আমার আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে প্রথম যে কবিতাটা ডিএস লরেন্সের লেখা একটা কবিতা ড্রিম সেটা আলোচনা করেছি এখন লেসন টু এর ল্যাংস্টন হিউজের লেখা কবিতাটা আপনাদের সামনে আমি উপস্থাপন করতেছি তো এখানে একটু বলে নেই দেখেন ল্যাংস্টন হিউজ অনেকের কাছে মনে হবে এটা হিউজ না হাগেস দেখেন অনেকে হাগেস উচ্চারণ করতে পারেন এটা আসলে হাগেস বা লাগেস না এটা হচ্ছে হিউজ হ্যাঁ তো এখানে একটা বিষয় আপনার কাছে একটু খটকা লাগতে পারে আপনাদের টেক্সট বুকে লেখা আছে তার জন্ম সাল উনিশশো দুই বাট আপনি যদি উইকিপিডিয়াতে দেখেন সেখানে দেখতে পাবেন যে তার জন্ম সাল দেয় আছে ফেব্রুয়ারি এক উনিশশো এক হ্যাঁ তার মৃত্যু সাল নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এখানে মে টোয়েন্টি টু বা মে টোয়েন্টি সেকেন্ড যেটাই বলেন উনিশশো সালে আচ্ছা ল্যাংস্টন হিউজ সম্পর্কে বলে নেই ল্যাংস্টন হিউজ আমার খুব পছন্দের একজন কবি হ্যাঁ তিনি একজন ব্ল্যাক ছিলেন আর কি হ্যাঁ একজন নিগ্রো কবি ছিলেন তো আপনারা জানেন যে আমেরিকায় যখন হোয়াইট এবং নিগ্রোদের মধ্যে ঝামেলা চলতেছিল হ্যাঁ তখন যে আন্দোলনগুলো এই আন্দোলনে ওনার ব্যাপক ভূমিকা ছিল হ্যাঁ তো ল্যাংস্টন হিউজ আপনার হার্লেম রেনেসার সাথে জড়িত ছিলেন হার্লেম একটা জায়গার নাম আর কি যেখানে একটা রেনেসা হয়েছিল বা পুনর্জাগরণ হয়েছিল যে নিগ্রোদের মধ্যে এটার মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন তিনি একাধারে একজন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট নভেলিস্ট হ্যাঁ পয়েট সবই বলতে পারেন হ্যাঁ তবে তার মানে দেখেন তার একটা চরম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি অনেক কঠিন কথা এত সহজে বলে ফেলতো যে একটা বাচ্চাও বুঝে ফেলে হ্যাঁ একটা বাচ্চাও বুঝতে পারবে তার এই ল্যাঙ্গুয়েজ আর কি আপনার কাছে মনে হবে যে এটা ওয়ান টু থ্রি ফোরের বাচ্চারাও এই কবিতাটা পড়লে বুঝতে পারবে তবে দেখেন এইখানে যে ড্রিমস কবিতাটা আছে হ্যাঁ এই কবিতাটা আপনি যদি নর্মালি পড়েন আপনার কাছে দেখেন ওইমিতে মনে হতে পারে যে আপনার স্বপ্নগুলো আপনাকে ধরে রাখতে পড়ছে যাতে স্বপ্ন আপনার থেকে দূরে সরে না যায় হ্যাঁ একজন চাকরি প্রার্থী তার কাছে মনে হবে যে চাকরিটাই তার স্বপ্ন একজন প্রেমিক তার প্রেমিকাকেই স্বপ্ন মনে হবে হ্যাঁ তো আপনি যদি এটা দেখেন আপনার আসলে এই কবিতাটা আসলে নর্মালি আপনার কাছে ড্রিম পয়েন্ট মনে হলেও এই কবিতার মাধ্যমে তিনি আমেরিকান ড্রিমকে বুঝিয়েছিলেন হ্যাঁ তো আপনারা জানেন যে ব্ল্যাক এবং হোয়াইটদের যখন অনেক মানে ঝামেলা চলতেছিল এখানে আপনারা জানেন যে হোয়াইটরা ব্ল্যাকদেরকে মারাত্মক নির্যাতন করতো হ্যাঁ ব্ল্যাকদেরকে এত বেশি নির্যাতন করা হতো ইভেন তো আপনারা ল্যাংস্টন হিউজের আরেকটা কবিতা আপনারা পড়তে পারেন তাহলে আপনি মোটামুটি একটা চিত্র বুঝতে পারবেন যে হোয়াইটরা ব্ল্যাকদেরকে কি পরিমাণ নির্যাতন করতো আমি কবিতাটার নাম লিখে দিচ্ছি দেখেন আই টু সিং আমেরিকা বা আমেরিকা আমিও আমেরিকা জাতীয় সঙ্গীত গাই হ্যাঁ এই এই কবিতাটা যদি আপনি পড়েন তাহলে মোটামুটি হোয়াইট ডোমিনেশন সম্পর্কে ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন তো এখানে যে বিষয়টা আর কি তো ব্ল্যাক এত বেশি নির্যাতিত হচ্ছিল যে তারা এক সময় মানে স্বপ্ন দেখায় ছেড়ে দিল তারা যে একদিন স্বাধীন হবে হ্যাঁ তারা যে হোয়াইটদের সাথে সমান সমান অধিকার পাবে এই আশাই ব্ল্যাক এক সময় ছেড়ে দিয়েছিল তারা স্বপ্ন দেখায় ভুলে যাচ্ছিল এই সময় ল্যাংস্টন হিউজ একটা কবিতা লিখলেন লিখে বললেন যে এই কবিতাটার মাধ্যমে তিনি বললেন যে স্বপ্নগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখো তুমি যদি স্বপ্ন ছেড়েই দাও তাহলে আমরা ব্ল্যাকরা কীভাবে স্বাধীন হব হ্যাঁ তো দেখেন ব্ল্যাকরা যে একদিন স্বাধীন হবে এই যে আমেরিকান একটা ড্রিম এই ড্রিম নিয়েই তিনি এই কবিতাটা লিখেছিলেন তো চলুন আমরা প্যাচাল না পাইরা হ্যাঁ কবিতাটা একটু পড়ে নেই কবিতাটা খুব ছোট তাই আমি এখানে বোর্ডে লিখে রেখেছি বড় বড় কবিতাগুলো সামনে আসতেছে যেটা আমার বোর্ডে লিখে আপনাদের সামনে এক্সপ্রেস করা সম্ভব না তো দেখেন এখানে যেটা আসতেছে হোল ফার্স্ট টু ড্রিমস হোল্ড মানে আমরা জানি ধরে রাখা ফার্স্ট মানে শক্ত করে ধরে রাখা টু ড্রিমস অর্থাৎ শক্ত করে স্বপ্নগুলোকে ধরে রাখো ফর আমি আমার কবিতা কিভাবে পড়তে হয় এই ভিডিওটি আগে যদি দেখে ফেলেন আপনার জন্য খুব সুবিধা না হলে একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন ওইখানে আমি বলেছিলাম যে সাধারণত কবিতার প্রথমে ফর থাকলে এই ফর মানে বিকজ বুঝায় হ্যাঁ দেখেন হোল ফার্স্ট টু ড্রিমস স্বপ্নগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখো ফর বিকজ কারণ ইফ ড্রিমস ডাই কারণ যদি স্বপ্ন মারা যায় লাইফ বি লাইফ ইজ এ ব্রোকেন উইং বার্ড অথবা বলতে পারেন লাইফ বিকামস আ ব্রোকেন উইং বার্ড তখন জীবন হয় এমন একটা পাখির মতো যেই পাখিটা কি ডানা ভাঙা পাখি আরে ভাই বলতেছেন পাখি কিন্তু যদি সেটা উঠতেই না পারে তার যদি ডানাই ভাঙা থাকে তাহলে আর সেই কিসের পাখি হলো তো আপনাকে এটাই বলতেছে আপনি স্বপ্নকে শক্ত করে ধরে রাখেন হ্যাঁ আপনার যদি স্বপ্ন নাই থাকে তাহলে আপনার ডানা ভাঙা পাখির মতো হবেন দ্যাট ক্যান নট ফ্লাই যেটা উঠতে পারে না অর্থাৎ দেখেন এইখানে আপনাকে দেখেন ল্যাংস্টন হিউজ বলতেছে যে আপনার স্বপ্নগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখা উচিত অর্থাৎ এখানে পুরো নিগ্রো জাতিকে
করে আই টু সিং আমেরিকা বা ল্যাংস্টন হিউজ কবে যেটা পড়ে দেখতে পারেন আচ্ছা তো ফার্স্ট পড়া যেটা দেখলাম ল্যাংস্টন হিউজ এখানে বলতেছে হোল ফার্স্ট ড্রিমস স্বপ্নগুলোকে শক্ত করে ধরো কারণ স্বপ্ন যদি মারা যায় তাহলে তোমার জীবন হবে ডানা ভাঙা পাখির মতো সেটা উঠতে পারে না ডানা ভাঙা পাখি যেমন কোনো পাখি না স্বপ্নহীন মানুষও তেমন কোনো মানুষ না এরপরে যেটা আসতেছে দেখেন এরপরে যেটা আসতেছে হোল ফার্স্ট ড্রিমস স্বপ্নগুলোকে শক্ত করে ধরে রাখো স্বপ্নের ছাইরো না হ্যাঁ ফর আবারও দেখেন ফর মানে হচ্ছে বিকজ ওয়েন ড্রিমস গো কারণ যখন স্বপ্ন আপনার থেকে চলে যাচ্ছে স্বপ্ন আপনার কাছে থাকতে থাকতেছে না হ্যাঁ তখন কি হচ্ছে দেখেন লাইফ ইজ আ ব্রোক লাইফ ইজ আ ব্যারেন ফিল্ড তখন জীবন হচ্ছে এমন একটা উষর ভূমি এমন একটা অনুর্বর জমি হয়ে যাচ্ছে হুইচ ইজ এখানে হুইচ ইজ উজ্জ আছে যাই হোক কবিতায় এসব কিছু থাকে না হুইচ ইজ ফ্রোজেন উইথ স্নো হুম অর্থাৎ আপনি যদি স্বপ্ন ছেড়ে দেন স্বপ্ন যদি আপনার কাছ থেকে দূরে চলে যায় আপনার জীবনটা হবে এমন একটা জমির মতো যেই জমিতে ফসল তো ফলেই না উল্টা এই জমির মধ্যে স্নো বা বরফ বা তুষার পড়ে থাকবে অর্থাৎ যেই জমি আপনার কোনো কাজে লাগবে না আপনার জমি আছে কিন্তু যদি জমিতে আপনি ফসল ফলাতে না পারেন লাভ আছে ভাই তাহলে দেখেন এই যে কবিতার মাধ্যমে এখানে দেখেন ল্যাংস্টন হিউজ বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে মানুষের জীবনে ড্রিম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বিশেষ করে তার এই ড্রিম বলতে সে আমেরিকান ড্রিম বোঝাচ্ছে যে আমেরিকান ড্রিম খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ব্লাকদের মনের মধ্যে এই ড্রিমটা লালন করতে হবে তাদের মনের মধ্যে এই স্বপ্নটা থাকতে হবে যে তারা একদিন কি করবে দেখেন হোয়াইটদের সমান সমান সুযোগ সুবিধা পাবে এবং তারা এতটা নির্যাতিত হবে না হ্যাঁ নির্যাতন বলতে কিছু থাকবে না ব্ল্যাক এবং হোয়াইট ভাই ভাই সমান সমান সুযোগ সুবিধা পাবে তো ভিওয়ার্স এই ছিল ল্যাংস্টন হিউজের লেখা ড্রিমস পয়েন্টটি এর আগের অংশে আমরা আলোচনা করেছিলাম ডেভিড হার্বার্ট লরেন্সের লেখা ড্রিমস পয়েন্টটি আশা করি দুটি পয়েন্টে বুঝতে পেরেছেন এবং আজকের এই পয়েন্টটি আশা করি খুব ভালোভাবে আপনার মাথায় ঢুকে গিয়েছে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন টিল দেন বাই বাই